ഇങ്ങനെയും ഒരു കാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഗതികേടിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ദുഃഖത്തെ പകർത്തി തുടങ്ങാനാവില്ല ദുരിതങ്ങൾ കുറെ കണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് സീതാങ്കോളിയിലേക്ക് ഒന്ന് മലയിറങ്ങി വരണം കോടികളുടെ വിവാഹ പന്തലൊരുക്കാൻ ഇവൻ മാനേജ്മെന്റുകളെ തേടിപ്പോകുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൌക്കാർ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ ഒറ്റമുറി വീട് കാണാം മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിമൂന്നും വയസ്സ് പ്രായമായ നാല് പെൺജന്മങ്ങളാണ് ഈ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നത് പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ വീട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതോ പുരാതന കാലത്തെ കെട്ടുകഥയല്ല കൂട്ടുകാരാ നമുക്ക് ചുറ്റിലും തന്നെയുണ്ട് ഈ സങ്കട കാഴ്ച ഇനി പറയൂ ഇവരുടെ നമ്പരങ്ങളെ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഓരോ പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴും വീടിന്റെ അലങ്കാരമായി അവൾ വളരുന്നതോർത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ സന്തോഷിച്ചതാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന പിതാവും പക്ഷെ വിധി കാത്തുവെച്ച ദാരിദ്ര്യത്തിന് മുന്നിൽ താരാബ്ദങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അയാൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു സംരക്ഷിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ള ആൺതുണയിലേക്ക് മക്കളെ കൈപിടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായി അബ്ദുറഹ്മാൻ ചെന്ന് മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല പൊന്നും പണവും ചോദിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ അയാൾക്ക് വിലപേശാനായില്ല സമ്മതിച്ചു വന്നവരാകട്ടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ദിക്കിലെ ഒറ്റമുറി വീട് കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പൊറ്റി വളർത്തിയ മക്കളുടെ മുഖം പോലും നോക്കാനാവാതെ ശരീരം വളഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അബ്ദുറഹ്മാനെ പോലെ അതഭാഗ്യവാനായ ഒരു പിതാവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാനാവാത്ത സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പിതാവിനോട് ഉത്തരം പറയണം ഓരോ ദിവസവും മക്കളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതോർത്ത് കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ ഒരുമ്മയും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപേരടക്കം നാല് പെൺമക്കൾക്കിടയിലെ ഈ ഉമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആർക്കാണ് ആ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാനാവുക ഇവർ നാലു പേർക്കും താഴെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി ഈ കോരയിൽ വളർന്നു വരുന്നത് ഉരുൾക്കിടിലത്തോടെ നമ്മൾ അറിയണം കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന സാദിഖ് എന്ന ഇവരുടെ സഹോദരൻ ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ള എൻഡോ സൽഫാൻ രോഗിയാണെന്നു കൂടി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ തീരു സ്വന്തം ജീവിതത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ മൂത്തമകൻ മുസ്തഫ ജോലിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇത്രമേൽ നൊമ്പരങ്ങളുടെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ടും ഇതുവരെ അരുതാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതിന് അള്ളാഹുവിനോട് എത്രവട്ടം നന്ദി പറയണം ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കാരനടക്കം പത്ത് പേരാണ് നിന്ന് തിരിയാനിടമില്ലാത്ത ഈ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ താമസക്കാർ മേൽക്കൂര പലയിടത്തും പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഒന്നാഞ്ഞു തള്ളിയാൽ തകർന്ന് വീഴാവുന്നതേയുള്ളൂ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ വാതിലുകൾ രണ്ടും ജനാലകളെ മൂടിവെക്കാൻ പഴന്തുണിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എവിടെയില്ല ആർക്കും മകം കാണാവുന്ന ഈ വാതിലിനപ്പുറമാണ് ഇവരുടെ കുളിമുറി അറിയണം സുഹൃത്തി പ്രായപൂർത്തിയായ ആറ് മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ കഴിയുന്നത് ഇത്രമേൽ ദയനീയമായ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ വീട് പോലും സായിറാം ഗോപാലകൃഷ്ണപ്പെട്ട് എന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹി പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി ഞങ്ങൾ എന്തു പറയാനാണ് സമുദായവും അതിന്റെ നേതാക്കളും പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് കുട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ കിട്ടിയും ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറുകൾ വാങ്ങിയും നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില മനുഷ്യർ കുന്നോളും സങ്കടങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് വധുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തുന്ന ദേശത്ത് ഇങ്ങനെയും ചില പെൺവീടുകളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളതും നമ്മെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണ് അവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട സഹോദരിമാർക്ക് നേരെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാവാതെ തരിച്ചു നിന്ന അനുഭവം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല പ്രതീക്ഷയുടെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചിന്നത്തിച്ചതിന് ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കുക പെങ്ങന്മാരെ ക്യാമറമാൻ നാസർ മാനിയോടൊപ്പം കയ്യും മാന്യ ഇവിഷ് ന്യൂസ്